هنعملها ان احنا نعمل ريجستريشن دخلنا على اي ار بي نيكست ستارت ري ترايل جيبانس ونجرب فري ترايل 14 دايز نحط البيانات بتاعتنا بعت لي verification على الايميل verify account نكمل البيانات بتاعتنا نقل لانجوج احنا مانيفاكتشرينج create the basic items of the business of the business of the build tools for builders for example the hammer for example so we will create an item from an item and create an item item code for example one item name hammer the group products and the standard selling price for example 50 opening stock for example 100 فاحنا كده عندنا اول ايتم uh, هنكريت اذر ايتمز عشان تبقى رو ماتيريالز للهامر فمثلا كود نمبر 2 محتاجين وود ايتم جروب رو ماتيريالز اوبننج ستوك نقول 100 برضو وسيلينج برايس نقول 2 نيلز Item nails, item group, raw materials, stock, more than fifteen million. Price, you need. Add item four. Metal hats. Item group, raw materials, value. Stock mania standard price um كده احنا we created all the materials we will need uh, all the items we will need تمام دلوقتي uh, هنعمل ال reorder point بتاعت كل حاجة فمثلا ال reorder point بتاعت ال wood هندوس على ال wood تطلع لنا full page بتاعتها ننزل تحت
وهنعمل نفس الكلام بالنسبة لبقية الـ Materials دلوقتي هنكرييت بي او ام للبرودكتس فبنخش على الفول بيج بتاعت البرودكت ندوس تحت جروبس على بي او ام نكرييت نيو بي او ام بالنسبة للأيتم زي الهامر هنكريت بي او ام لما نيجي نكريت البي او ام بتاع أيتم زي الهامر واحنا بنكتب الماتيريالز طبعا هنكتب كل الرو ماتيريالز اللي بتخش في الكرييشن لي زي وود لأن هو فينيشد وود نيلز and metal heads هم هم بيخشوا بالquantities بتاعتهم ممكن نصلح كده خلصنا هنسيف and submit yes. step will be نحنا نcreate uh, an employee هنروح في HR ندوس employee add employee ندخل البيانات ان احنا نكريت كاستمرز اند سبلايرز فهنخش على كاستمرز كريت نيو كاستمر زي مثلا احنا اول كاستمر بنبيع اندايركتلي لفتح الله اتس ا كومباني اول كاستمرز جروب اول تيريتوريز سيف فكده عندنا اول كاستمر تاني كاستمر زي ان احنا برضو بنبيع دايركتلي ف مش كاستمر مش كومباني اندفيدوال نفس الكلام سيف كده وي كرييتد تو كاستمرز هنرجع هوم عشان نكرييت سبلايرز نوسع سبلاير كرييت فيرست سبلاير سبلاير نيم مثلا شركة اسمها الأول سبلاير 
I have to pronounce it here, and it's company. Save. We can name it supplier. Tiny. Hadid. Supplier group. Raw materials as well. It's a company saves. كده إحنا we create two customers and two suppliers. دلوقتي إحنا جبنا طلبية باتنين شاكوش فإحنا هندخل على السيستم نعمل order بيهم فهندوس على selling وبعد كده هندوس على sales order بعد كده هنعمل add sales order هنختار customer ونعمل delivery date بعد كده هندخل ال item بتاعنا اللي هو الهامر وال quantity الاثنين بس كده تمام و وهنعمل ال ال source بتاعت ال ال warehouse ونظبط ال quantity تاني بس تمام كده نعمل save وبعد ما عملنا save هنعمل submit ما سيز اوردر خلص شغله انا جالي نوتيفيكيشن ان انا المانيفاكتشر مانجر بالسيلز اوردر فانا دلوقتي محتاج اعمل برودكشن بلان اخش على المانيفاكتشرنج اخش على برودكشن بلان اعمل اب برودكشن بلان انا دلوقتي هاخد الايتم بتاعتي من السيلز اوردر بعد كده هعمل سيلز اوردر ظهر لي هنا على طول اهو احمد get item for the order هدوس على ده كده المفروض يظهر لي سهم هنا يقول لي ايه هم ال items الرو ماتيريالز اللي انا هعمل بيهم ال ال order هو بيقول لي هنا ان الهامر بتتكون من واحدة وود واثنين نيلز و وان متل هاد فهروح ارجع انا عندي بلانت كوانتيتي اثنين فلازم اضرب في اثنين كلهم فهزود الرو ماتيريالز اول حاجة انا عايزين النيلز هنحتاج منها أربعة أختار ال warehouse من work in progress هنختار ال metal heads هنا ال warehouse برضه work in progress دي هتبقى اتنين كده فاضل لنا الود هدوس هنا فاضل لي الود 
warehouse world the work in progress a quantity technique on a safe كده عمل سبميت دلوقتي بعد ما خلصت البرودكشن بلان هحتاج اعمل الورك اوردر عشان ابدا التصنيع دلوقتي هخش اعمل الورك اوردر اختار الايتم اللي انا عامل ده مانيفاكتشر اللي هي الهامر حط الكوانتيتي فهو ظهر لي البي او ام هنا اختار الوير هاوسز اختار وورك ان بروجرس والتارجت فينيش جودز الواحد هنا بيطلع لي الحاجات اللي انا محتاجها عشان اكون الهامر بس بعد كده بعمل سيف بعد ما خلصت الورك اوردر محتاج اعمل اول ورك ستيشن اخش على الورك ستيشن اد ورك ستيشن هسميها نيو ورك مون واحط الكوست بتاع كل حاجه كده هدوس سيف كده بخلص الورك ستيشن دلوقتي بعد ما خلصنا الورك ستيشن محتاجين نبتدي الاوبريشن فاعمل اد اوبريشن واسميها اوبريشن واعمل لها سيف دلوقتي لازم احدد الورك ستيشن بتاعتها اللي هي نتورك 1 ظهرت لي على طول واعمل سيف وبعد ما خلصت البرودكشن بلان وورك اوردر وورك شيت والورك ستيشن هرجع تاني للورك اوردر وابتدي اخش عليه منو ستارت اروح ماشي دلوقتي انا الستوك مانجر عايزه ابعت الرو ماتيريالز للمانيفاكتشر فهنزل اتاكد الماتيريالز بتاعتي بالكوانتيتيز بتاعتها واطلع اعمل سبمت وبعدين برجع ادوس على مانيفاكتشرنج بعد كده ورك اوردر واتاكد ان هو ان بروسس وبعد كده اعمل فينش وبعد كده اعمل سيف بعد كده سبمت بعد كده دخلنا في الورك اوردر عشان نتاكد ان هي كومبليتد طيب دلوقتي احنا محتاجين نشوف الدليفري والبيك ليست هنخش في سيلينج بعدين سيلز اوردر بعدين اهو هو ده التو ديليفر بعد كده هندوس على كرييت نختار بيك ليست 
ونتأكد من ده وبعدين نعمل سي وبعدين نعمل سبميت ماشي دلوقتي ماشي دلوقتي احنا هنعمل ديليفري نوت عشان احنا وصلنا البرودكت للكاستمر نعمل سيف بعد كده سبميت To create the sales invoice, we will go to selling from the home page. And we will choose the sales order. Okay, make sure that we are on clear filters. So right now we will choose this order. We have all the information we need on the order. And we will choose create. Sales invoice and save. And then submit. Yes. And then we will choose the method of payment. We will choose payment. Okay. Okay. And then we will press on save. But first we will choose the uh, mode of payment. Cash. And press on save and then submit. Great, and now, okay, and now we will go back to our sales order, and now we will be back to home, just to make sure that our order is completed, and we'll choose selling again, and then sales order, and our order is completed with its invoice. Purchase manager. Right now we will make a new purchase order. First we will go to home, choose buying and then request for quotation. We will choose our supplier. And then we will choose the date. Then we will choose a supplier. And write the email. And the item that we need to buy. We will choose the quantity and then we will choose the email template. We will choose dispatch, dispatch notification, then press on save. We will click on submit. Now we will go to back to home to choose then we will go back to home to choose another supplier and then we click buying and request for quotation We will choose another supplier
and then we will choose the date and then supplier email and then we will choose the item quantity we we'll choose one and then the email template dispatch notification then save then submit yes choose a date then <clears throat> purchase order after a week and then target warehouse finished goods And then we will set the tax, Egyptian tax. And then save. And 
and submit. Okay, so um, back to me, the account manager. Right now, it's time to make the invoice for the purchase orders. Uh, first, we are at home, so we'll go to buying. And right now, we'll go to our purchase orders. We have two. We will choose the first one, the first Right now, we will create first a purchase receipt. Okay, we will go down and make sure that the accepted warehouse is the finished goods. Okay. And this is the accepted quantity and the rate, the amount. We will press on save. And submit. And now for the final step. We will press on purchase invoice. Okay, we will view all the details. Here it is, the item and the amount. Okay, right now we will press on save and submit also. Great, now our invoice is um, saved. Just to make sure how it will look like, we will press on print. And here is our, our purchase invoice. Here it is. And we'll go back and make the other purchase invoice for the other purchase order. Right now we will see our order is completed. Okay, so we'll go back to home, buying, purchase order. Right now we only have one to receive, an invoice. So we will go to the other order. And the same, we will create a purchase receipt. And then we will make sure from the accepted warehouse that it is from the finished goods. And the quantity and the rate and the amount. Okay, we'll press on save and submit. Great, and for the last step in our project, we will press on purchase invoice. Here it is, we'll make sure that all the details are there. I will press on save and submit. Great, now it's saved and submitted. Now we'll just make sure of how it looked like. Here it is, I will purchase invoice. We will go back just to make sure that our order is completed.